Y la época es más o menos de 1900. en cierto modo, porque ya me jubilé y entonces me siento libre y responsable, pero también me siento un poco incierto en lo que voy a decir. Um, esta conferencia yo puse el, el, el título mío que se trata del pensamiento económico, sí, pero yo no soy economista. Y entonces mi mirada al pensamiento económico, más o menos entre de la posguerra hasta 1960, es, no es la mirada de un economista. Yo no voy a dar las lecciones de economía. Lo que, el tema que me atraído y sigue atraído. Era más bien, es más bien, de la llegada del gran país, de la misión de los desarrollo. Um, voy a explicarle, espero, de qué se trata. Um, Me parece que antes de la Segunda Guerra, si uno mira el pensamiento, echando atrás el pensamiento de los 30, de los 40, bueno, de los 20, 30, de acá, el, 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 yo no sé cuántos colombianos pensaban que este era un país subdesarrollado. No, la palabra no andaba mucho, o ni andaba nada antes de la posguerra, pues segunda guerra. Además de eso, no me parece que existió antes de la segunda de la posguerra. Um, no me parece que la ciencia de economía del desarrollo. La, yo, yo tengo ciertas dudas sobre la existencia de la economía de su desarrollo, claro que hay muchos libros con este título. Y hay economistas que eh, eh, florecen después de la Segunda Guerra, muchos economistas que se especializan en su desarrollo y fundan, si quiere, el, el nuevo subciencia de economía de desarrollo. Um, antes me parece que era más bien que los colombianos, la gente que pensaba en la economía del país en, ese, en, en, en esas décadas anteriores, claro que reconocieron que este era un país, de cierto modo, atrasado, de cierto modo, un país, sí, un país pobre. Pero es un tema que quiero profundizar más cuando tengo más tiempo y tengo que escribir la nación escrita de esta conferencia, yo quiero profundizar algo más en estos cambios 
eh, de vocabulario, porque me parece que tienen bastante cara emocional, que tienen, eh, eh, allá están escondidos ciertos valores. Y en la llegada del subterráneo acá, me parece que también hay sí, algo nuevo, un nuevo modo de mirar el país. Que cierto modo, al principio me pareció que tal vez no era tan buena cosa. Claro que a mí he jubilado entonces yo puedo vagar fuera de mi propia disciplina y también, sí, en una crítica de valores un poco vago como este que estoy escribiendo, bueno, estoy tratando de organizar. Entonces, cierto modo estamos tratando de la legal al país después de la Segunda Guerra de la versión de subdesarrollo. Um, y también un, es parte de un cambio muy marcado pues, en el ambiente del, del pensamiento del país sobre el país. Estuve leyendo el muy buen libro y muy denso libro de Alberto Mayo Mora sobre Alejandro López, uno de los economistas si quieren, más sofisticados de, de los años 20 y 30. Y Alejandro López tiene un párrafo donde dice, mire colombianos, vuestra cultura es francesa, todo nuestro pensamiento tiene origen francés, que todo en Colombia dice, exagerando, hace efecto, es francés, excepto nuestra economía campesina. Alejandro López estaba muy en favor de una nación de campesinos prósperos en ese ensayo. Nadie en el año 60 o 70 va a decir que todo aquí es francés. Va a haber un miraje hasta un gran influencia de pensamientos, especialmente en la economía, que viene de Estados Unidos. Y este es un viraje, me parece que es muy, muy, muy marcado. El, 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 los eclécticos, los pensadores, de, de, de economistas, eh, embriónicos de los años 10, 20, 30, eh, tienen mucho más influencia europea, son, eh, también eh, de, 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 no tienen el, el ambiente que, eh, no, tienen ese, no forman parte de ese ambiente de pensamiento que va a venir después de la Segunda Guerra. Um, yo leí también, para estimuladamente, otro libro que me parece muy, sí, muy estimulante, autor Escobar, La Invención del Tercer Mundo. Generalmente yo desconfío de libros que tienen el título, la palabra invención, en el título que ya ha llegado a ser muy común. Todo el mundo está inventando todo imaginando todo también. Pero yo compartí al principio cierta sí, sospecha que no todo estaba bien dentro de esa noción de la negada de la idea del país desarrollado. Mucho menos, por ejemplo, me gustó la negada de la noción de Tercer Mundo. Todavía no me gusta mucho la noción de Tercer Mundo, que pone en los países muy distintos, de enorme variedad en el mismo saco. Que me parece que es una cosa que sí, no me parece muy, ni muy útil ni muy agradable. Y Escobar, en su libro, hace bastante, es mucho más tremendista. Él, dice, él describe la misma, el mismo fenómeno. El nacimiento después de la Segunda Guerra de la Nación de Desarrollo, la llegada como él lo describe de una oleada de economistas del primer mundo que eh, están tratando de imponer sus nociones sobre la realidad de países que entienden muy poco. En, 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 él compara esa oleada de expertos que vienen llegando en los cincuentos y después, eh, con la invasión de los soldados aliados en las playas de Normandía. Me parece que es un poco exagerado el número de soldados que se caen por las playas de Normandía era mucho más alto, además llegaba de Chandrabala y para razones completamente distintas. Entonces yo no comparto el tremendismo 
de Dave Escobar. Pero estoy interesado en el mismo fenómeno. Yo, mi inquietud también era tentar tratar de llegar a una conclusión sobre qué era verdaderamente el impacto real en la vida del país de, de, de esa negada. Y además, tratar de, sí, de llegar a una conclusión sobre si el bueno, bueno, qué eran los resultados prácticos, si toda esa, esa gente estaba de acuerdo, qué era la capacidad del país para resistir, si quiere, en ciertos aspectos, la influencia de eso. Y entonces debo tratar de, sí, de este, entonces lo que está, estoy tratando de presentarles es no exactamente, es, es, no es historia de las ideas económicas hechas por un, un, un disciplinadamente, es algo más vago, es un, parte es ideología, parte sí, es historia de ideas, parte es un examen crítico de ciertas figuras y eh, los que hoy voy a concentrar principalmente en dos eh, voy a eh, mirar a Lachlan Curry y voy a eh, mirar a Albert Hirschman eh, 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 hay muchos que valen la pena no, 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 no quiero decir que no hay más que eso pero mi mirada a la obra en Colombia de esos dos eh, me ha llegado a ciertas conclusiones eh, que en cierto modo me sorprenden. Y también me distancia eh, del tremendismo de Escobar, que eh, pinta un cuadro bastante negro y bastante tremendista con mucho de esas influencias. Yo he llegado que, francamente, aunque me encanta cierto modo leer, me parece que Hirschman tuvo muy poca influencia en este país. Es muy difícil detectar en la obra de él un resultado concreto casi en ninguna parte. Además de eso, me parece que Hirschman, bueno, perdón, el otro, el otro, me parece que Curry era muy poco ortodoxo como un economista del desarrollo. Eso es algo anticipaciones de lo que voy a decir. También me parece que los estadistas eh, colombianos eh, eran bastante resistentes a recibir adhesiones que no les convenían. Eh, mirando la relación entre el Partido Conservador y la Iglesia en tiempos anteriores, y el cuadro liberal que de esos godos están manipulados por los obispos, que generalmente es falso. Eran los godos que manipularon a los obispos, no viceversa. Y los políticos conservadores aprovecharon de la iglesia cuando les convenía y cuando no les convenía, no lo utilizaron. Me parece que también si uno examina la reunión de los pilares, la reunión de los Carlos Guerreros, todos estos, me parece que eran primero gente que sabía mucho más sobre el país que los economistas visitantes, que eran gente que aprovechaban según su conveniencia a esa nueva sangría de la economía del subdesarrollo y que la versión Foucaultiana de Escobar, que es el lado de expertos que llegan y empujan con cierta ferocidad sus puntos de vista, es muy lejos de haber sido el caso aquí. Entonces, todo el balance de, 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 que estoy tratando de formar en mi mente es algo muy distinto, cierto modo, de, la, de las naciones con que cuales yo empecé. Bueno, entonces, sí. Segunda guerra, postguerra, que hay en la vida. Bueno, hay sí, soplan nuevas brisas sin ninguna duda. Los europeos, por ejemplo, descubren 
uh, population in the room. Si yo quiero también tener que me interesa en si quieres la prehistoria de la economía del subdesarrollo. Yo detecto entre los italianos y sus estudios del sur de Italia algunos de los, las semillas de lo que va a ser después uh, en, en la economía de, de, del desarrollo. Los italianos desde la Unión de Italia en 1860 en adelante tienen el gran problema del sur de Europa, del sur de Italia, el Mesogiorno. El Mesogiorno es una parte de la nación que resiste al progreso que está lleno de, 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 de donde falta mucha modernidad, donde falta racionalidad, donde se resiste a integrarse bien en el más progresista Italia del Norte, entonces los italianos van formando todo un cuerpo muy interesante de teoría de cómo modernizar el ser de Italia. Ciertos libros impactantes, el libro, un libro maravilloso que si sí, ustedes no sacan ningún otro provecho de esta conferencia, tal vez van a leer este libro que yo recomiendo eh, con, eh, sí, con eh, toda la fuerza que tengo eh, de persuasión. Es un libro que se llama Cristo eh, Christ Stopped at Eboli en inglés. Cristo es eh, se quedaba en Ébola. iba bueno. ¿Cómo es el título en español? Cristo se detuvo en Ébola. Eso era un libro que se vendía mucho en fines de los 40 en Europa. Porque era una visión muy bien lograda de la pobreza chocante del sur de Italia. Hay otra que en el gran mundo está pasando tal mucho cosa. De, de la práctica de Roosevelt en la segunda guerra, los cuatro uh, libertades, uh, freedom from want, freedom from fear. Uh, y desfortunadamente he olvidado los otros dos libertades. Tal vez alguien aquí sabe que fueron los cuatro. Bueno, pero uh, combinando eso con también el Truman Doctrine que es una doctrina que todo el mundo eh, tenemos que tener en modo una lucha mundial en contra de la pobreza en favor de, de, de una nueva sociedad mundial de prosperidad. Y también es la época de la descolonización. Las colonias van liberándose. Es curioso que eh, antes la gente no pensaba en las colonias como países pobres. Eran colonias. Hay algo distinto entre una colonia y un país pobre. Te puedo explicar eso también porque me parece que es relevante a la consideración de los colombianos sobre Colombia. Hoy uno todavía uno no piensa que los indígenas son pobres. Bueno, tal vez ahora sí, pero hace 10, 15, 20 años, tal vez no. Un Wiltoto, un Hawa, un uh, Wayu, es uh, una persona de otra cultura, donde la noción de pobreza, de ingreso per cápita, de necesidades insatisfechas, se ha tomado en el cuadro. Uno de los miembros de otro pobre. Me parece que los colombianos miraban la Colombia rural antes de la Segunda Guerra. Un poco así. Un campesino es un campesino. Un campesino no es una persona pobre. La pobreza en la miseria es la banda. Lo que el campesino es, es el campesino, es otra categoría. Que entonces uno mira sin preocuparse. La gente no mira sin modo sin preocuparse de la pobreza de esa gente. Y claro que esa gente era bien pobre. Muchísimo más, no en todo, pero hubo mucha pobreza en la Después de la Segunda Guerra, eso pasa a ser más y más inviable. Todavía cuando yo estuve residente leyendo a los Peter Pérez, los Peter Pérez en ciertas partes, aunque era un conocedor profundo de partes de la colonia rural, 
Donc, il y a bien sûr le café de cafetères, etc. Et on a des mouches mouches qui nous mettent des idées très bien préparées. Et c'est un peu plus de quelques enfatisants quand le Jäger a considéré les pactes des Carlis et Hirsch qui nous sont dans le pays. Et on se peut faire créer une économie de capsine comme une société de cette bonne salle qui va être portée à l'heure et qui va être portée ma era abbastanza paternalista, non entro certamente in la nozione di enti pobre. Poi non chiaro il sobre enfatizzare il suo, però mi pensi che si tiene che là con il cambio che è sposato. Ese cambio entro le nozioni che los que pensaban sobre el país, sobre su economía, antes de la posguerra y después de la posguerra. Bueno, um, sí, entonces, antes de, la, de nuestra época, um, un país que, sí, que, que, de, como he dicho, que uh, se autoreconoce como Pobres, ya tuvo un fin atrasado, aislado, <coughs> distante del mundo. Um, el país a veces que es en términos más optimistas, la gente le refiere como un país urban. Um, pero es un país occidental. Um, no se considera, me parece, cualitativamente dis distinto en su economía, en el modo en que los economistas del desarrollo van a decidir que ustedes necesitan reglas distintas, etc., etc., que ustedes tienen que, que hacer un, un autocrítica de, 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 de distinto índice. <coughs> um, mirando, por ejemplo, a Alejandro López, que era uno de los economistas, sí, un hombre muy Casi no hay economistas con título en este país antes de, de, antes de la posguerra. <coughs> Son empíricos, pero de, de, de técnicos y gente de, 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 que tiene una autoformación de economía. Economía es una es un, es un clase de costura para ingenieros o para abogados. No es una disciplina de, 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 de cómo va a hacer en, en años más recientes. Pero estos señores, Alejandro López, por ejemplo, lea mucho economista y mucho provecho. Pero a la misma vez él, él piensa que, bueno, que las ideas de esos señores hay que colonizarlos, hay que adaptarlos, hay que aprovechar, pero uno que, lo que todavía de, 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 tenemos que mantener nuestra autonomía. Es muy impresionante también el, el uh, sí, el, impresionante el, el énfasis que él pone sobre el valor del autóctono por encima de lo que uno va importando, importando de una manera sin, sin, sin mucha crítica. Um, <coughs> yo también quiero traer la mente un experto extranjero de Antonio, eso era el profesor Kemmerer. Um, el profesor Kemmerer, como todos ustedes saben, fue el tipo que un profesor de Princeton, contratado por eh, gobiernos de entre las dos guerras, de los Pina y otros, que viene a Colombia y dice, mire señores, ustedes necesitan un banco central de este diseño, ustedes necesitan un... un, un uh, Contraloría de tal índole tipo llega con sus plancitos, el gobierno pasa las leyes, esa ley no voy a entrar en analizar las recomendaciones de Cámara, porque no soy capaz de hacer eso, pero Cámara llevó un diario durante sus, sus visitas a Colombia. Y el Banco de la República recién publicó el diario de Cámara. El diario de Cámara es muy divertido. Es divertido y no es divertido. El tipo me parece bastante pomposo. Le interesaba el banquete, es brindis del presidente quien lo recibe en la estación de ferrocarril y su otro interés era jugar golf. Golfista. Apreciaba que las facilidades para jugar golf eran bastante decentes 
and about the other day, other day as I have come. Never interested as the KU, very insular, and Paris, like Colonia del Paris, quasi nada. Es que no hay casi ninguna observación interesante en el diario de Kemmer sobre la naturaleza extraña normal de ser de la economía colombiana de su época. Porque él pensaba que en el cine, él pensaba que dudaba, en cierto modo, si las economías estudiaron singularidad. Bien. Um, sí, suficiente. Um, it, see, Teodoro has tried to keep Miranda Walker, a prehistory of Peru. I was noticed that he's so great. I am nascente, because it no existe in the época anterior. So it's like no sente ayuda for him. I say the reason that I pressed him is the reason why I'm doing Peru. No sente ayuda. No. We pop. Um, Poco sentido de no ser de solidaridad con otros países de la misma región. Um, el, 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 el país tiene una idea de sí mismo, me parece que el país singular, particular, y aquí hay un dicho de resumido diciendo pobre pero honesto, pobre pero digno. Um, no me parece que ni Alfonso López, ni Eduardo Santos, ni cierto modo Carlos Díaz pensaban que um, eran viviendo en un país desarrollado. Yo creo que la nación hubiera chocado, cierto modo, a ellos. Otro vocabulario con otro tema. Um, Cambios. Cambios de Pesquera. Vamos a entrar en eso. Claro que están pasando muchas otras cosas. Y el ambiente, el, la mirada del país hacia sí mismo, cambia por otras razones de los que no puedo entrar en, en esta en conferencia. En conferencia. <coughs> por ejemplo, sí, sería interesante especular sobre qué era el impacto del 9 de abril sobre el modo en que los colombianos miraban a su país. Era para muchos traumático. De repente aparece en Colombia que no pueden aceptar. Yo sé que hay otras reservas, de, hay otras reservas para que cierta gente tuvo para tildar eso como un, una cosa de inspiración comunista. Pero un motivo de Tilda, el 9 de abril, de una conspiración comunista. Él dice que ese no es auténticamente colombiano. Uno no puede aceptar que nuestros buenos, nuestra buena gente puede comportarse así. Bueno, eso es un nota de texto. Um, el, <coughs> sí, y claro que están pasando cambios de grandes en la economía que tampoco voy a tratar de, 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 de seguir con mi hilo, mi nuevo verano. Um, sí. Entonces, ¿qué necesito decir? Sí, yo tengo aquí dos observaciones. Una es eso de frente a a la noción de mi resistencia a la noción de tercer mundo. Eso era un, un reflexión de esa frase de Tolstoy sobre las familias felices y las familias infelices. Y Tolstoy dijo que todas las familias felices son iguales y todas las familias infelices son distintas. A mí me parece que todos los países desarrollados de cierto modo son iguales en ciertos sentidos y todos los países no desarrollados son distintos. Eso es una asistencia que puede ver que hay un par de asistentes. Y también, el, más y más leyendo 
as the economist to this two way, ten thousand a buscar as philosophia as the tracks, the Jesus theory, as philosophia. He and it is two way, yeah, ten thousand or also rather famous from the decades. The subject of uh, the trust, the color is that is the color is that is the quando no lumiere is a sclavo de un economista muerto. The critical economist is a sclavo de un philosopher no confessario. Es entonces dejando ese para. Sí. Llego a los figuras. Ok. I Recuerdo que uh, en mi infancia yo estuve con Carre en la apertura aquí en la Nacional de la Facultad de Sociología. Yo estuve sentado al lado de Carre, es donde primera vez yo lo conocí. Y, y, y me soplaba a la reja opiniones en contra de la reforma agraria. Entonces yo tengo un fuente personal de esa teoría del pensamiento de Carre and que empezó en esa ocasión. Um, aquí, estudiando, estudiando Cari, que era para mí el experto extranjero en economía de desarrollo que era el más, que más impacto tuvo aquí. Entonces yo creo que sí vale la pena examinar su obra y su vida y ver hasta qué grado uno tiene en la figura de Carré un uh, uh, development economist típico, aunque yo creo que no, hasta qué grado uno tiene en Carré un cepalino uh, ortodoxo de lejos, uh, hasta qué grado um, el cuadro también dentro si quiere del padrón uh, Foucaultiano de Escobar de ser un experto que viene y que impone sus ideas sobre un país sin la capacidad de resistir. Um, un elemento, sí, siguiente. Um, una influencia sin duda de primer orden aquí era el jefe del primer informe del World Bank ¿no? de sobre cualquier país, el famoso informe Carre de 1900, publicado en 1951, um, la de residencia en el país, eh, se colombianiza, se, se casa con un colombiano, queda aquí, tiene que problemas en Estados Unidos, era, eh, sí, era también un hombre empedrido y obstinado en sacar adelante sus nociones. Sus nociones en economía no me parece que son típicas de los economistas de desarrollo. Tal vez estoy buscando un... Tal vez no hay tal tipo típico. Pero sin ninguna duda, me parece que Cali no lo era. Era un hombre de mucha experiencia antes de llegar acá. Había sido un miembro de cierta importancia del grupo de Roosevelt del New Deal. Y a mí me parece que él no lleva a Colombia ideas que son tan distintas de las ideas que él estaba tratando de, 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 de hacer prácticas en Estados Unidos. Ustedes recuerdan probablemente son saltando un poco de la época de Pedro de Cinco de los Sesenta. Pero Carrey queda acá hasta que capturó un presidente. Capturó a Misal Pastrana. Y en Dios, bueno, sí, de manera, era bastante político el viejo. Él no era un inocente. 
editor of his thesis, where the same is called a healthy comparison. He is the only Kurami Mabrese, the Tibesis economists, experts, extra health, give their mental number for one president, so to put it out. In the same program, the Tibes are going to stay in the requirement, Aaron and Climate was quite sure as to take this. Kerani der den Kerani den K K N Vatizar la der Sektor Konstruktion und der S S der Sektor K der Entscheidungen über die S und die Tor die die Inkrementale der Mande der Accelerator der Value sehr gut sind der Strategie die Karriere sind nur der Strategie die Kapture und Präsident die Plan er und Plan Ke avia totale tafie de implanta en Estados Unidos mede dos tons anos trinta. Tene de sigue busca en los planes y proyectos de Carrie de esa época. Hay un plan que Carrie trató de vender a Roosevelt que es cierto modo los cuatro estrategias. Es también utilizar el sector construcción para sacar a Estados Unidos de la depresión de los trinta. El no era el estado unidense, era canadiense, era nacido en la nación de Nueva Escocia. Parte de su educación era inglesa. Esas cosas también yo no quiero abrirles con todo el lado en los detalles de la vida de él. Enfatizo su, su, que ese era un, un, un hombre que tuvo, a mí me parece, mucho más experiencia de la política práctica y de la cercanía del poder que la grandísima mayoría de los expertos economistas que vinieron acá. Y me parece también hay un gran contraste entre Carrie y Hirschman. Carrie y Hirschman son yo creo que puede decir que son los más famosos de los economistas extranjeros que han trabajado en este país. Si estoy olvidando a alguien, por favor me contradice. Hirschman, por ejemplo, ha recibido todo el número de Telegrano y Sociedad del año 8, número 62, edición conmemorativa de 50 años del sede de la Universidad de los Andes, es todo sobre Hirschman. Yo voy a decir por qué se ha tomado mi sorprende. Porque me parece que Hirschman, y yo voy a sugerir que Hirschman y Carrie, como influencias, se cancelan mutuamente. Son muy distintos. No eran amigos. Yo puedo citar algunas de las observaciones que yo recuerdo que Carrie hizo sobre Hirschman. Son un poco norte, un poco, sí, hostil. Carrie, yo recuerdo dos cosas. Dijo, pobre Al, refiriendo a Hirschman, siempre tiene que ser brillante. A Carrie no le interesaba ser brillante. A Carrie le interesaba tener las palancas del poder en sus manos, si quiere. Era un poco que Hirschman, sin duda, es brillante. Es muy amable. Acaba de releer el ensayo de Hirschman sobre reforma agraria y problemas agrarios en Colombia. Y es, sin ninguna duda, un ensayo brillante. No llega, pero no llega realmente a ninguna conclusión práctica. Hirschman era muy escéptico. Y también era... La segunda observación de Carly que yo recuerdo era, pobre Al, otra vez, siempre prefiere una idea nueva a una idea correcta. Eso era Carly en su reina mordaz. Sí, entonces, lo que uno tiene en el caso de Carly es también esa enorme paciencia, el hombre que viene aquí, en principios de los años 50, algo así. Y que dura 
tratando de persuadir a un gobierno colombiano a seguir sus recomendaciones hasta la llegada milagrosa de Misal Pastrana 20 años después y tiene si quiere sus cuatro años de, de, de gloria con las palancas del poder en su mano. Para lograr eso tiene que estar en el país 20 años, tiene que casarse con el colombiano, tiene que nacionalizarse, etc. etc. Hay pocos expertos que tienen ese tipo de paciencia. La mayoría de los expertos extranjeros son pájaros de pasaje. Llegan, miran, lo reciben, lo pagan, escriben artículos diciendo que han hecho algo y después en su país. Y también me parece un ello sentado pensar que gente del taller de Ospina Pérez, por ejemplo, o de Carlos Lleras, o de, o de, bueno, de cualquier de los presidentes de este país, van a entregarse mensalmente en las manos de ese tipo de expertos. Una cosa que he estado empezando a estudiar es, por ejemplo, la formación intelectual de los gobernantes de aquí. Importa un medio que no tuviera un título de economistas. Mario Ospina Pérez era ingeniero de la Escuela de Minas. La Escuela de Minas proveyó acá una educación 1A, es mi impresión, que tuvo bastante economía también. Y eran conocedores, eran los... Yo, yo tampoco, a mí me parece que Pastrana hizo una gran equivocación entregándose su plan a Cari. No, no estoy siendo anti-pastranista papá en esa observación. Es, pero es un hecho. Y me parece que es un hecho único en términos de un experto que uno puede ver que verdaderamente tuvo una influencia grande. Um, en los conocimientos prácticos de los mejores gobernantes del país, um, uno puede pensar también en, en otros nombres, Pedro de los Pina era también un hombre muy, con muy buena formación profesional y excelente conocedor del país, etc. etc. Esa gente que yo regreso a mi comparación con los conservadores con la iglesia, esos son completamente capaces de aprovechar y de seleccionar de que les conviene. Sus conocimientos sobre la, 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 en, en, en tantos campos eran superiores, y hay muchas veces en campos bastante técnicos, eran superiores a los expertos que llegaban con el idea o con la mención que iban a enfermos. Um, sí, en ciertas otras notas que pongo a consideración, um, analizando las, las principales nociones de mis dos expertos, tampoco le meto armonía, tampoco yo noto que están en la onda, la onda sepanina, en la onda del Zapau, que era en la primera burocracia de economistas de esta región, después de las enduelas de los cincuentas, etc. etc. Eh, eh, mi carne, mi Hirschman se puede caracterizar dentro de esa línea. No es interesante, eran críticos, ambos eran muy críticos de, de, de ciertas de las eh, proposiciones principales de la escuela de Zapalina. Um, eran, de, 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 eran discípulos de Prebisch, no comulgaron con sus ideas sobre las relaciones internacionales y de comerciales, etc. Hay etc., 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 muchas diferencias. Um, Cari era también una economista, probablemente se recuerda, pero yo estuve recordando desde mi primer encuentro, era anti-agrarista. Era de, 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 de principios. El, sí, uno de los temas también que merece un ensayo es esa noción que tuvieron en los, cuando llegaban los primeros en los fines de los 40, 
Okay, and Campbell Colombiano is Tava and remains in terminal space of Parliament. Okay, in Las Laneras is Tava Los Campesinos, uh, cultivando uh, in Las Llanuras Vicas is Tava Los uh, Latifundistas con Ganado. In, in, I actually came with the Tunes Pensen or Pensaban and said, okay, I can't try so I remains. I can try uh, you know, say, I mean, the other side, the Los there's the Las Laderas, the Canales of the Las Llanuras, in the Tenecas, Sacados, the Vacas, the Torres, the Canales, and Las Montañas. It's one of those that came with Peter. Monsieur Transmissier asked him to abandon and carry no abandonment después de these años. And it had no need to solve a mucho now. This error, we in fact, Kirke, is in the Sulanes, the Paris Teneke Concentrations, as well as the other story, the same to get to a reason of new, but there is a grand contrast to Karl Mucha's Delos, Desorizos Orthodoxes, Deus and Temples. Error, boom, in this way, do I urge Mucha to cause the case? So credit is here the error. Um, era muy socrático, era un gran educador de economistas. Yo recuerdo también insultados intelectuales que Carrey me hizo a mí. Yo todavía me duele ciertas estupideces que Carrey me corrigió con, sí, con una lengua bastante, sí, criticada duro. Yo recuerdo a Carrey diciendo, ay, mal tú, yo pensaba que usted era inteligente. Como es que usted puede creer en la estadística como es que cualquier idiota sabe que no puede ser cierto porque no hay manera que nadie sabe cuál es esa suma, etc., etc. Y yo creo que tuvo una enorme influencia pedagógica positiva aquí. Porque le gustaba mucho el debate y le daba duro a sus alumnos. Pero eso es algo que no es eso que yo quiero decir. Que yo quiero decir. Um, le, a Colombia le tocó en esta pareja, Carrey y Herschel, dos economistas poco ortodoxos. Y de, de muy, de, 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 sí, de contradictorios entre ellos, y peleaban, como he dicho. Herschel estaba muy en contra de cualquier gran plan. Eso es la característica, en cierto modo, fundamental de Herschel. Y a veces yo traté, pensando en esta conferencia, pensar cómo era el presidente de la República aconsejado por Herschel. Yo creo que era, sí, yo creo que Herschel era, francamente, un pésimo consejero porque Herschel es tan escéptico que más o menos dice que no importa qué haces, no se preocupa tanto porque aún haciendo errores uno aprende y aún creando problemas uno hace algo positivo. Es muy difícil encontrar en la obra de Herschel un consejo concreto, hagas eso, no hagas eso. Que si yo quiero tener un consejero, yo quiero que el consejero me da consejos. Y consejos un poco más concretos que ese consejo que no importa exactamente qué haces. ¿Sí? Pero Herschel es brillante, es encantador. Y con los dos, me parece que el país se brindó un poco frente a, bueno, bastante, frente a ciertas líneas de ortodoxos del desarrollismo de esa época. Um, el, mi tercer elemento en ese argumento es también que me parece que los que han estudiado la influencia de los expertos de extranjeros, de los corrientes nuevos de economía de desarrollo y todo eso, subestiman mucho la capacidad autóctona de, los, de la gente que está gobernando este país. Que bueno, eran corteses, y sí, recibieron consejos, especialmente consejos que vinieron con cheque de ayuda. El país empieza, una cosa que me parece un poco negativa, que empieza a ser muy peligüeño. Que si sí, hay un plan con cheque, 
Well, we will receive a check if this place will always ten I say in those casitas for perhaps the plants here be. Which persons this place will abandon the plant. He not yet quite a record of what I soon to be the argument. But we all of our passa uh Miss Miss Pensimentus Sopra Albert Hirschman. Hirschman is obviously a trying mucho of what's called Miss this book, and they can tell a number of the Esther Revista to influence her. Hirschman is, how we need to be a man, is more witty, and mucho chiste. It's such a modern year, Diego. Diego, our comments have a kind of era of communism. You know, critically into Sabbatan to their comment. And Abandona in so popular here, you know, the scriptures are strictly economic, because he turned in his career in philosophia politica, in philosophia in general, que también es de Diego de Nietzsche Sabbat, y tuvo mucho éxito en esa etapa de su vida. Difficult on me, only not difficult on Peru, but confusing me, is that so a skepticism is terribly profound. No creator in those grandest planets. And we have the Sado, a common home, a trap handle algorithm and Marshall plan in Europa. Dice, and never dice con mucho detalle en sus escritos. Pero que dice que no le gustó mucho el Marshall Plan porque era demasiado grandioso, era demasiado vano, que entonces eso no va a conocer de modo en contra de los grandes planes. Cuando viene a Colombia, en 1952, en 1956, pasa en Colombia, entra bastante rápido en conflictos con Cali. Tampoco, curiosamente, la literatura sobre ni sobre lunes ni sobre noche detalle mucho mucho sobre qué eran los cuáles eran los orígenes de la de la disputa entre los dos pero obviamente no se no los no se quería mucho yo creo que ambos estuvieron ellos bastante bien desarrollados que en ese hubo un conflicto de temperamento carrera más vieja, más extensiva y además más política y más táctica. Carrera me parece que verdaderamente quiso lograr ciertos objetivos. Y me parece que el uso de carrera de planes que Hirschman criticaba como demasiado grandiosos era una táctica política de carrera. Y yo creo que el otro fantasía que tengo es que una de las tesis de Hirschman era de favorecer en una disputa enorme que hay en esa época que espero que nadie recuerda que era el argumento entre crecimiento balanceado y crecimiento no balanceado que ya estaba mucho tinta argumentando entre los economistas de esa época sobre ese punto que ahora me parece bastante vago y anticuado Hirschman, en cierto modo, está al lado de su estrategia del desarrollo económico, del lado del unbalanced, del desbalanceado. Que uno echa por acá y eso crea necesidades que después hacen que uno tiene que obrar por aquí. Ese tipo de argumento. Me parece que se puede defender a Cari en términos hirschmanianos. Cari quiso hacer cosas impactantes con cierta grandeza deliberadamente para sacudir lo que él miraba como una economía demasiado tope, gobiernos demasiado tope, y para que aún siendo el caso de que ese tipo de, de acción iba a producir problemas, etc., etc. Entonces yo no veo francamente que hay un disputa tan profunda, yo, como he dicho, yo pienso que se puede defender a Carrie utilizando argumentos de estilo Hirschman. Pero cuando uno lee Hirschman, uno sí habla que muchas cosas sorprendentes. Um, en términos de número también, 
de Herstellung kommemorative. Es wurde für so ein Jahr ohne die echte, konkrete Resultate, konkrete, die das Konzept des Herstellung der Alpais. Und sonst ist in der Tele, in der Tele und im Rekord, in der Präsent Grande, kann man ganz herrlich erinnern, weil in der Sprache, wenn man sagt, okay, por favor, me cuenten algo que resultó de los consejos de Herschel. De Carlos se puede decir mucho. Yo no quiero entrar valorizando más en una buena paradoxa, pero en términos de resultados prácticos, no en mi mente, ninguna de los de Carlos era el más eficaz. La influencia de Herschel era ese predica de continua de cierto escepticismo. Y a veces es pangociano en el sentido de que está diciendo de cierto modo que no importa qué hacen, que hacen algo y después vemos, y después arreglamos. También hay cierta vergüenza en estos textos sobre el ejemplo concreto de Pastor Rio. Pastor Rio era un elefante blanco por muchos años. Es un hora un elefante un poco más gris, creo, pero en sus orígenes era un elefante blanco. Era en, en un gasto enorme, yo no sé, 200 millones de dólares en los años, antes del año 60. Bueno, es, es, era una suma muy grande y era un marinero. No era rentable por mucho tiempo. Y el que se puso eso, por ser un modo de tapa en esta revista, era Curry, no era Fisher. Alguien, yo recuerdo cuál de esos actores trató de insinuar que era Hirschman que se puso a pasta de hoy, pero no es cierto. Pero Hirschman era una de esas cosas que, que se puede... ¿no? También Hirschman es encantador porque tiene mucho escepticismo sobre su propia profesión y tiene también, escribe con mucho wit. Yo tengo algunos citos en este que voy a perder en uno que trato de recordar que no voy a encontrar en estas notas, era que pensamos que la industrialización iba a cambiar la sociedad colombiana y al fin de cuentas lo que hallamos es que lo que hace la industrialización es producir bienes industriales. Que bueno, que no ha cambiado mucho la sociedad, pero así es. Y hay mucha observación brillante y, 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 y memorable de, de, de sus estudios. Um, el, el ensayo que mencioné sobre la historia grave, sobre la reforma grave. Sin duda es un ensayo muy, muy bueno sobre lo que ha pasado en el país en los 30, 40, 50. Um, pero no es como el, es un ensayo de un historiador, de un observador de qué pasa aquí. Um, no es un ensayo de economista, no es un ensayo que prueba la necesidad de la reforma grave. No es un ensayo tampoco que a mí, que al fin entiende mucho la política de este país. Porque es un ensayo que parece, en, en ese modo, demasiado optimista. Que Hirschman, aunque hay notas de escepticismo, aún en las conclusiones de ese ensayo, pero piensa que la reforma grave va a pasar. Que los colombianos van a reformar su agro y el resultado no era así. Entonces me parece que en ese particular no aceptaba. Todo interesante, elegante, persuasivo, ameno, um, etc. Pero en fin, poco práctico. Pero si uno pregunta a los economistas de, de aquí, muchos dicen, ah, sí, mi preferido es eso. Y cuando uno les chusa, uno los presenta, y por qué, es, yo creo que es, um, 
pocket time. Um, certain moral impulses, it, it certainly come un, uh, see, come un, min bar, 